ফ্যামিলি গুড মর্নিং কেমন আছো তোমরা সবাই আরও একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে অনেক ওয়েলকাম জানাচ্ছি তো আমরা কর্তা গিন্নি দুজন মিলে একদম রেডি কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও আর হ্যাঁ কোথায় যাচ্ছি তাই তো কোথায় যাচ্ছি আমরা আমরা যাচ্ছি আমাদের এক সাবস্ক্রাইবার দিদি ভাই তাদের বাড়িতে সেই দিদি ভাইটা থাকে হচ্ছে মুম্বাইতে এর আগে এসছিল আমাদের বাড়িতে তোমরা দেখেছিল হয়তো অনেক দিন আগে এক বছর মতন আগে তো তখন আমার পরিবারটা অনেকটাই ছোট ছিল যাই হোক সেই দিদি ভাইটা এখানে এসছে বাপের বাড়িতে সেই কবে থেকে বলে যাচ্ছে রিয়াঙ্কা আমি গেলে আসবে কিন্তু রিয়াঙ্কা আমি গেলে আসবে কিন্তু তো আজকের দিনটা মানে এসেছে এক মাস হয়েছে দিদি ভাই কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে অনেকবার বলা হয়ে গেছে রিয়াঙ্কা আসবে তো রিয়াঙ্কা এই দিন আসবে তো তা আমি বলেছিলাম দিদি ভাই ঘুরতে যাচ্ছি ঘোড়ার থেকে এসে তারপরে আছে ষষ্ঠী এই সব কিছু কাটিয়ে উঠতে উঠতে আমরা যাব হচ্ছে আঠাশ তারিখে মানে রবিবার মানে আজকে যেটা আঠাশ তারিখ তো বলো ঠিক আছে তাই করো আমি তাহলে কিন্তু আর তোমাকে বলছি না না তোমাকে আর বলতে হবে না আমরা একদম ফাইনাল আঠাশ তারিখেই যাচ্ছি তো আজকে একটু কি বলবো দিদি ভাইকে আমি বলেছি যে না আমি যাব না মানে দুদিন ধরেই বলছি আমি যাব না আমি যাব না দিদি ভাই তো একটু রাগ করছে বলছে আমি আর তোমাদের কোনো দিন বলবো না আসতে তো তারপর আমার বর বলছে যে না দিদি ভাই এত জোর করছে যত না চলো আমিও বাড়ি রয়েছে যতক্ষণ কারণ ওর টানা উঠে গেছে ও বাড়িতেই রয়েছে তো ও বলছে যে চলো তাহলে দুজন মিলে ঘুরে আসি তো সকালবেলাও ফোন করেছে কি গো আসছো তো আমি বললাম না দিদি ভাই ভাবছিলাম যাবো না ও ঠিক আছে আসতে হবে না আমি আর কোনো দিন বলবো না বললাম না 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 যাবো 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 তো সকালবেলা দেখো এই যে রেডি হয়ে নিয়েছি আর আমার বর পরেছে হচ্ছে এই সাদা টি শার্টটা আর আমি পরেছি হচ্ছে এই যে এই শাড়িটা ঠিক আছে আর এই যে হাতে ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি ঠিক আছে চলো তাহলে রেডি হয়ে মানে রেডি তো হয়ে গেছে তাকে উল্টো পাল্টা বলে দিচ্ছি তো চলো তাহলে বেরোই ঘেমে যাচ্ছি ঠিক আছে কথা বলতে বলতে দেখি আমার এখান থেকে টোটো পাই কি না না ওই দাদাটাকে বলবো দেখা যাক ওই দাদা বাড়ি থাকলে তো অবশ্যই নিয়ে যাবো চলো সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো লাভটা তো বন্ধুরা টোটো পাইনি পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে তো দেখি সামনে গিয়ে যদি টোটো পাই আর এই যে মন্দির একটা ছোট্ট কিউট ছেলে রয়েছে তো তার জন্য একটা ছোট্ট গিফট নিয়ে নিয়েছি তো চলো আবার একটু মিষ্টি নিতে হবে তাই সব কিছু নিয়ে মানে এখান থেকে পাবো না আমাদের টোটো করে যেতে হবে তারপরে মাঝ রাস্তায় নেমে আবার নিতে হবে এটা তো আবার টোটো অনেক কটা চেঞ্জও করতে হবে ওই দেখো টোটো গেল তো অনেক কটা চেঞ্জও করতে হবে হ্যাঁ দেখা যাক চলো যাবেন কি চলো এবার তৃতীয় নম্বর টোটো ধরলাম এবার একেবারে মন্দির বাড়িতে গিয়ে দেখা হচ্ছে ঠিক আছে আর এখানে আসতে গেলে তিনটে টোটো চেঞ্জ করে মানে রিজার্ভ করে আসলে তো হয় রিজার্ভ করে আসলে হয় কিন্তু যেহেতু আমরা রিজার্ভ করে আসতে পারিনি ওই দাদাটা বাড়িতে নেই তো তার জন্য আমাদের এইভাবে সিঙ্গেল করে টোটো বুক করে আসতে হচ্ছে বললো দু তিন মিনিট এখনো সেই তো চলো চলে এসছি মন্দির বাড়িতে তো এই যে ভারী ছিল রাস্তায় তো 
তো বন্ধুরা চলে এসেছি দিদিভাইয়ের বাড়িতে তো দিদিভাই গেল আমিও ভুলে গেছি তবে এই এই দুটো ডেটের মধ্যে একটা ডেট হবে তো যাই হোক সেই সময় ও তো মুম্বাইতে ছিল তাই আমি বলেছিলাম তোর বার্থডে গিফট কিন্তু আমি রেখে দেব তো ওইখানে এসছে এই যে জামাটা নিয়ে আসলাম ওর জন্য আর দেখি বলো কেমন লাগছে মুম্বাইতে থাকে বুঝলে তো দেখো এই যে আমরা বসে এখন গল্প করছি আর এটা হচ্ছে দিদি ভাই তো কেমন লাগলো কালকে প্ল্যান করাটা ঘরে বসে ভালো লাগছে এটা হচ্ছে দিদি ভাইদের গোপাল সোনা তো গোপাল সোনাকে তো নিত্য সেবা দিতে হয় তিন বেলা তো এখন হচ্ছে দিদি ভাইয়ের বাবা গোপাল ঠাকুরকে সেবা দিল তো ভাবলাম আমি একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই দেখো কত আয়োজন করেছে দেখো আমাদের জন্য আমরা কি অতিথি তোমরা বলো আমরা তো এসছি কত কিছু আয়োজন করে দিয়েছে বৌদি দাঁড়িয়ে রয়েছে পটল সর্ষে আর এই যেখানে ডাল রয়েছে চিকেন রয়েছে আর এই যে আমার বর খাওয়া শুরু করে দিয়েছে কেমন হয়েছে রান্না বলো শেষ করতে হবে তো ওই জন্য আর এই যে এদিকে খাওয়াচ্ছে দিদি ভাই হাই করেছে তখন এসে বাবা অনেক কষ্টে তুই ঘুমি পড়েছিলে ঘুম পাচ্ছিল তোমরা বলো তোমরা ডেটটা ফিক্স করো আমাকে শুধু জানিয়ে দিবো কবে যাবে ঠিক আছে 
প্রচুর খেয়ে নিয়েছি গো খাওয়া দাওয়া করে এই বসে এই যে এই যে এডিটের কাজ করছি যেটা আমার সেকেন্ড চ্যানেলে যাবে একটু পরে আর ওই যে আমার বল দিদি একটুখানি ঘুম ঘুম করছে সত্যি কথা বলতে আমার একটু ঘুম পাচ্ছে আর শাড়ি পরে রয়েছি আজকে সকাল থেকে এসেই তো মানে দিদিভাইয়ের বৌদি আছে সেই বৌদি আমাকে নাইটি দিয়েছিলো কিন্তু আমি পরি নেই বললাম না আমি ঠিক আছি শাড়ি পরে ঠিক আছি তো যাই হোক খাওয়া দাওয়া করার পর না এই এই যে এই হেলান দেওয়ার চেয়ারটার মধ্যে বসলাম বসে বসে এই যে এডিটের কাজ করছি চলো পরে দেখা হচ্ছে কাজটা শাড়ি কারণ এই যে বলে না ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে আমার হচ্ছে সেই অবস্থা ঘুরতে এসেও আমার এই কাজ কিছু ছাড়ছে না কাজ করতেই হচ্ছে চলো পরে দেখা হচ্ছে ভিডিও এডিটের কাজ কমপ্লিট করে আপলোডে দেখিয়েছি কিন্তু প্রচন্ড নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য আপলোড হতে অনেকটা লেট হচ্ছে তো দেখা যাক বাইরে গিয়ে কি হয় হয়তো হয়ে যাবে বাইরে গিয়ে হয়তো নেটওয়ার্কটা ভালোই পাওয়া যাবে যাই হোক এখন সময় হচ্ছে পৌনে চারটে তো এখন আমাদের বেরোতে হবে আর আমার বর তখন দেখালাম না ঘুমাচ্ছিল তো আমি উঠিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ বলুন শিখিয়ে দেবো আমার বাড়িতে আর এই যে পুচকে বাবাটা এই পুচকে বাবাটা বলেছে আমাদের বাড়ি যাবে না দিদি ভাইয়ের বৌদি আর বৌদির মেয়ে তো ওনাদের বাড়িতে গেছিলাম অনেকক্ষণ গল্প করে আসলাম ঘুরে এসছি দিদি ভাইয়ের জায়গাটা তখন গিয়ে দেখলাম তো যাই হোক সব কিছু ঘুরে ফিরে তারপরে ওই দিদি ভাইটার বাড়িতে গিয়ে হচ্ছে আচার খেলাম তোমরা জানো আমি আচার খেতে খুব ভালোবাসি আর সেই আচারের অফার খেলে আমি কেন খাবো না বলো যাই হোক এই যে দুষ্টু বাচ্চারা এই যে সবাই দেখলো কিন্তু এই যে যে সবাই দেখছে পুরো পাবলিক দেখছে কিন্তু যে কি দুষ্টু হচ্ছে বাবা ওই দিকটা দেখতে পাবে হ্যাঁ পাবে তো হ্যাঁ এই ভিডিওটা বাবা দেখবে তো আর টোটো বলা হয়েছে টোটো আসবে হচ্ছে কুড়ি মিনিট পর তো একটু বসি কারণ এখান থেকে টোটো পেতে একটু সমস্যা আছে হেঁটে অনেকটা যেতে হবে চলো বন্ধুরা চলে এসছে আমাদের টোটো তো এখন আমরা যাবো ওকে তোমার যাবে তো দিদি ভাই কবে যাবে বলো অন ক্যামেরায় বলো যাবো তো যাওয়ার আগে যাবে আচ্ছা ডেটটা আমাকে বলে দিও ঠিক আছে যাবে কিন্তু তুমি আসো তুমি এখান থেকে এখান থেকে পালালো ওইদিকে যাই হোক চলো এখান থেকে আমরা যাবো হচ্ছে স্টেশন বিনগর স্টেশন ওখান থেকে তারপর বাড়ি চলো তাহলে বেশ ভালোই কাটলো আজকের দিনটা ওদেরকে টাকা বলে তো বেরিয়ে পড়লাম চলো এবার বাড়িতে যাচ্ছি আর আজকের দিনটা খুব ভালো কাটলো সত্যি কথা বলতে আসতাম না কিন্তু সকালবেলায় দিদিভাই বলছে যে আর আমি তোমাদের বলবো না আসার জন্য তো তারপর ভাবলাম ঠিক আছে চলো ও বাড়িতেই রয়েছে যতক্ষণে আর আমারও তেমন একটা কোনো কাজ ছিল না তো চলো আজকে দিনটা নয় ওখানেই কাটিয়ে আসি বেশ ভালোই লাগলো আর আমার এই বিন্নগর জায়গাটা বেশ ভালো লাগে তোমার কেমন লাগলো আজকে দিনটা ভালো সবকিছু দেখছিলাম আর ওর খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছিল এটাই তো সবাই খুব ভালো গো খুব ভালো আহ একেই বলো পরিবার একটা জিনিস দেখো মানে নিজের লোক হলেই সবকিছু হয় না আমার সাথে কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই কিন্তু আমার সাথে অনেকটা ভালো সম্পর্ক তাদের সাথে তো সবাইকে বলে আসলাম যে যাওয়ার জন্য আমাদের বাড়িতে এখন দেখা যাক কবে যাই অবশ্যই আমাদের বাড়িতে গেলে তোমাদের সাথে তো শেয়ার করবই 
তো চলো আর রাস্তায় গক গক করছি না বাড়ি যাই এখান থেকে স্টেশন যাব আমাদের এখান থেকে আবার টোটো ধরতে হবে মানে এসেছি তিনটে টোটো করে আবার যাব হচ্ছে তিনটে টোটো করে একদম শু হয়তো যাবে না আমাদের হয়তো চেঞ্জ করে করেই যেতে হবে যেটা আসার সময় হয়েছে তো এটাই আর ওই দাদাটা থাকলে কোনো সমস্যা হতো না ওই দাদাটা যেমন আমাদের নিয়েও যেত আবার নিয়েও আসতো কিন্তু ওই দাদাটার কাজ ছিল বলে আর করতে পারিনি তো ওই তিনটে টোটো চেঞ্জ করে করেই আমাদের এখন বাড়ি যেতে হবে আর এখন সময় হচ্ছে মনে হয় কটা বাজে গো চারটে পাঁচ একটা সময় ছিল যে সময়টা আমরা চেয়েছিলাম আমাদের পাশে মানুষ থাকুক কিন্তু কাউকে পাশে পায়নি দুজনের হাত দুজন ধরে একসাথে এগোতে শুরু করেছি তারপর এই মানুষগুলোর ভালোবাসা আজকে ইউটিউবে এত মানুষ আমার পাশে রয়েছে এত মানুষের আশীর্বাদ ভালোবাসা তার জন্যে হয়তো এই হাসি মুখটা তোমরা আমার দেখতে পারো শত কষ্টের মাঝেও না এই হাসিটা শুধু তোমাদের জন্য কারণ তোমরা আমাদের পরিবার তোমাদেরকে আমরা অনেক ভালোবাসি চোখ মুখটা দেখে কেমন যেন একটা বিধ্বস্ত বিধ্বস্ত ব্যাপার লাগছে না হুম অ্যাকচুয়ালি আমি মন্দির বাড়ির থেকে আসার পরে ভিডিও এডিট করেছিলাম ভিডিও এডিট করে আপলোড দিয়ে চোখটা বন্ধ করে একটু ফ্রিয়ে ছিলাম তারপর কখন চোখটা লেগে এসছিল তো তারপর আমার বর ডাকলো বলল যে ওঠো রান্না করতে হবে তো তো রাতে রান্না রয়েছে ভাবছি একটু ভাত করব ডাল সেদ্ধ মুসুরির ডাল একটু সেদ্ধ দেবো আর আলু সেদ্ধ দেবো তাহলে আমাদের রাতের খাওয়াটা হয়ে যাবে তো সেটাই আর মনে পড়লো ব্লগটা তো শেষ করা হয়নি শেষ তো করতে হবে তো যাই হোক মন্দির বাড়ি থেকে কি পাঠিয়েছি আমি তোমাদের একটু বলে দিই গাছের আম আর হচ্ছে গাছের আমরা যে ছোট ছোট যে আমরাগুলো হয় না তো দেখি আমরা যেটাকে বলে সেই আমরা তো সেই আমরার না টক খেতে হেবি লাগে এমনকি আমরার ডাল খেতেও দারুণ লাগে তো আমি যখন রান্না করব অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব ওটাকে না আমি ওই নিচে রেখেছি ব্যাগ থেকে নাম নিয়ে তো আমটা আর ওই আমরাটা নিচে রয়েছে আর দেখো আমার মনে হচ্ছে দিদিভাই এটা মেলা থেকে কিনেছে জানো তো আমার জন্যে মানে বিননগরে উলাইচন্ডির মেলা হয় তো সেই মেলাতে আমার যাওয়ার কথা ছিল সেই সময় থেকে বলে তো যে রিয়াঙ্কা আসবে তো মেলাতে আসবে তো তো যাই হোক ওই মেলাতে মনে হয় দিদিভাই এটা কিনেছে আমার জন্য তো খুব পছন্দ হয়েছে এটা স্টিল কালারের আর এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালারের দুটো হাড়ি খুব সুন্দর হয়েছে দেখো এই যে এভাবে পরবো দারুণ লাগবে খুব সুন্দর হয়েছে খুব খুব পছন্দ হয়েছে দিদিভাই তো এই দুটো হাড় আর হচ্ছে এর মধ্যে রয়েছে হচ্ছে একটা কানের আর কানেরটাও খুব সুন্দর হয়েছে এর আগে একজন আমাকে একটা কানের গিফট করেছিল সেই কানেরটাও খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু এখন আমি পড়িনি ওই কানেরটাও কিন্তু একটা কানের যদি পড়ি আর আমার গলায় কিছু দিতে লাগবে না দেখো এই যে এই কানেরটা সুন্দর সুন্দর খুব সুন্দর হয়েছে অবশ্যই আমি পরে তোমাকে দেখাবো তো মন্দির দেওয়া গিফটগুলো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও আর দিদিভাইয়ের বাড়িতে খুব আনন্দ করলাম আজকে সারাদিনটা একটা অন্যরকমভাবে কেটে গেল গো খুব ভালো লাগলো তো আজকের ব্লগটা তোমরা কেমন এনজয় করলে অবশ্যই জানিও আর চ্যানেলে যারা নতুন আছো তারা অবশ্যই করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও আর ঝটপট করে কিন্তু আশি হাজার করে দাও আর কিছু জন বাকি রয়েছে তো ঝটপট করে আশি হাজার করো তারপর তো এক লাখ অবশ্যই করতে হবে দেখো এখনই মন্দি ফোন করেছে যাই হোক চলো বন্ধুরা আমি তো আর এটা তোমাদের দেখাতে পারছি না আমি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে নাম আসছে সে আমি বাড়িতে এসে সত্যি কথা বলতে পারিনি দিদিভাইয়ের সাথে যে এসে পৌঁছেছি সেটাও জানায়নি কারণ ভিডিও এডিটের কাজ ছিল বলে যাই হোক চলো এখনকার মতন টাটা নেক্সট দিন একটা নতুন ব্লগ নিয়ে খুব শীঘ্রই চলে আসছি বাই